पुलिस स्टेशन से 100 मीटर के फासले पर एक कचरा कुंडी और वहां से नौ लाशें बरामद होती हैं और इंतहाई मस्त शुदा हालत में इनके चेहरे बिगाड़े हुए होते हैं पहचानने की काबिल नहीं होती और ये नौ की नौ खातन की लाश होती हैं लड़कियों की लाश होती हैं और ठीक इसके दो दिन के बाद पुलिस एक मुलजिम को गिरफ्तार करती है तैंतीस साल ये मुलजिम होता है इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ये दावा करती है कि इसने पिछले दो साल के दौरान बयालीस खातन को कत्ल किया है और शुरुआत की थी अपनी बीवी को कत्ल करने से लेकिन वहां पर जो लाशें मिलती हैं वो पुलिस को नहीं मिलती एक शख्स को मिलती है और यहां से एक नई कहानी का आगाज होता है वो शख्स ये दावा करता है कि जनाब इन नौ लाशों में हमारी भी एक बच्ची की लाश थी जो कि हमारे खाब के अंदर आई और हमें बताया कि मुझे कत्ल कर दिया गया है और मेरी लाश को इस कचरा कुंडी के अंदर फेंक दिया गया है और उसके बाद जब वो वहां पर तलाश कर बसमीम असल आप सभी को खुश आमदीद मैं हूँ सलमान मिर्जा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्जा क्या हाल है जनाब कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ दुआ करता हूँ आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों सेहतमंद हों तंदुरुस्त हों और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है वीडियो के आगाज़ में तह दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब बड़ा हैरत अंगेज़ बड़ा खौफनाक बड़ा दर्दनाक बड़ा हौलनाक किस्म का वाक्य पेश आया कचरे के ढेर से नौ लाशें बरामद हुई हैं नौ खातन की लाशें मस्क करके उनको प्लास्टिक के बैग में लपेट के उस कचरे खाने के अंदर फेंका गया था और इस कचरे खाने का पुलिस स्टेशन से जो फासला है ना वो सौ मीटर है ज्यादा दूर नहीं है मतलब कुछ ही फासले पर पुलिस स्टेशन है उसके पास एक कचरे खाने से नौ मस्तुदा लाशें बरामद हुई हैं और ये नौ की नौ खातन हैं और उसके दो दिन के बाद या तकरीबन तीन दिन के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तैंतीस साल एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिस पर पुलिस ने यह इल्जाम आयद किया कि इसने दो साल के दौरान बयालीस खातन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और शुरुआत की अपनी बीवी को कत्ल करने से यानी पहली जो और जिसने जिसको कत्ल किया गया इस शख्स की जानब से वो इसकी बीवी थी उसके बाद इसने बयालीस खातन को बयालीस लड़कियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया उनको मारा और उसके बाद उनकी लाशों को प्लास्टिक के बैग के अंदर लपेटा और उसके बाद जाके लाशों को यहाँ पर कचरा कुंडी में फेंक दिया गया लेकिन इन लाशों का पता कैसे चला ये अपने अंदर बड़ी हैरत अंगेज कहानी है क्योंकि उस खातन में से जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था उनमें से एक लवाकी ने यह दावा किया कि हमारे ख्वाब में हमारी बेटी आई हमारी बेटी ने आके मैं बोला कि हमारी जो मेरी जो लाश है वो इस कचरा कुंडी में यहाँ पर पड़ी हुई है और उसके बाद जब हमने कुछ लोगों को पैसे दिए कि जाके कचरा कुंडी के अंदर तलाश करो तो वहाँ से नौ लाशें बरामद होती हैं जिसमें से हमारी बेटी की लाश भी है अभी वाक्य बड़ा हौलनाक है बड़ा खौफनाक है बड़ा दर्दनाक है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाइएगा कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रबता कर सकते हैं सलमान डॉट एम आर जेड डबल ए ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चाहें तो फॉलो कर लें जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूँ जनाब ये वाक्य है कीनिया का कीनिया का दारुल दारकूमत यहाँ पे कचरा कुंडी से नौ लाशें बरामद होती हैं मैं आपको पूरी स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ नैरोबी जो ये इलाका है जो शहर है कीनिया का दारुल दारकूमत का यहाँ से नौ लाशें मस्त शुदा लाशें होती हैं चेहरे इनके बिगाड़ गए होते हैं प्लास्टिक के रैप करके इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पर फेंक दिया जाता है पुलिस एक तैंतीस साल शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम होता है कॉलिन्स कॉलिन्स इसका नाम होता है और इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जाता है जब ये फीफा का एक मैच यानी फुटबॉल का एक मैच देख रहा होता है शराब खाने के अंदर मौजूद होता है ये शराब पी रहा होता है उस वक्त पुलिस का ये दावा है कि हमने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अदालत के अंदर जब पेश किया तब इसने ये एतराफ किया कि पिछले दो साल के दौरान इसने बयालीस खातन का कत्ल किया है और शुरुआत की थी अपनी बीवी को कत्ल करने से शुरुआत की थी अपनी बीवी को कत्ल करने से अच्छा जब इसका वकील भी अदालत के अंदर पेश होता है कॉलेज का तो वो कहता है कि जनाब ये जो बयान लिया है ये जबरदस्ती मारपीट करके लिया गया मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है अच्छा इस सारी कहानी का मतलब में जो लूप्स है ना वो इस तरह निकल कर सामने आते हैं कि आप ये देखिए कीनिया में ना जराइम करना बहुत मामूली बात बहुत ही मामूली बात अब लोग सवाल ये करते हैं कि जनाब एक पुलिस स्टेशन है उसके सौ मीटर के फासले पर नौ लाशें आज से नहीं पिछले कई महीनों से पड़ी हुई है और किसी को कानो कान खबर नहीं बयालीस लड़कियां बयालीस खातन नैरोबी से गायब हो जाती हैं किसी के बाप को नहीं पता चलता कि जनाब ये लड़कियां कहा गायब और जैसे ही ये नौ लाशें मिलती हैं दो दिन के अंदर पुलिस जो है वो एक मुलजिम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अदालत के अंदर पेश कर देती है अब मैं आपको बताता हूँ दिलचस्प कहानी कहानी का आगाज यहाँ से होता है कि जनाब इसमें एक खातून है मेरे पास क्योंकि नाम लिखे हुए हैं नाम थोड़े इंग्लिश
ان کے گھر والوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جناب ہماری بیٹی ہمیں خواب میں آ گئی ہمیں خواب میں آ کے بولتی ہے کہ جناب میرا قتل کر دیا گیا ہے اور میری لاش اس کچرا کنڈی میں پڑی پولیس کو یہ لاشیں نہیں ملیں یہ لاشیں ان لوگوں کو ملی جن کو ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ پیسے دیے گئے تھے اس خاندان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جب یہ خواب آیا تو یہ خواب ہمیں بہت حقیقت سے قریب لگا کیونکہ ہماری بچی کافی عرصے سے غائب تھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے جو کچرا اٹھانے یا کچرا پھینکنے کے جس طرح کے کام کرتے ہیں نا ہم نے کہا جناب اس کچرا کنڈی کے اندر جناب تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی لاش پڑی تین چار لوگ تھے انہوں نے کام کا آغاز کیا کام جب وہ کر رہے تھے تب ان کو ایک ایک کر کے نو لاشیں ملتی ہیں وہاں سے بیالیس لاشیں نہیں نو لاشیں وہاں سے ملتی ہیں تمام کی تمام خواتین اور اس میں سے یہ لڑکی بھی شامل ہوتی ہے اس لڑکی کو جب منتقل کیا جاتا ہے سرد خانے میں تو وہاں پر اس کے گھر والے اس کی شناخت کر لیتے ہیں صرف ایک لڑکی کی شناخت ہو سکی ہے بیالیس خواتین میں سے جن کی لاشیں ہیں نا بیالیس خواتین میں سے صرف ایک لڑکی کی شناخت ہو چکی ہے باقی سب کی شناخت نہیں ہوئی کیونکہ جس بے دردی کے ساتھ مارا ہے شناخت کرنے کے لیے وہ قابل ہی نہیں بچی ہیں یہ بھی اس کے بالوں کیونکہ آپ نے بتایا کینیا کے جس طرح لوگ ہوتے ہیں بال جن کے جس طرح کے ڈیزائن قسم کے ہوتے ہیں اس کے کپڑوں اور ان چیزوں سے اس کو باقاعدہ طور پر پہچان لیا گیا ملزم کے گھر جب چھاپا مارا جاتا ہے تو یہاں ایک نئی اسٹوری کا آغاز ہوتا ہے ملزم کے جب گھر پہ چھاپا مارا ہے تو کچھ کپڑے خواتین کے برآمد ہوتے ہیں یہ پولیس دعویٰ کرتی ہے پولیس کہتی ہے کہ جناب ہم نے کچھ کپڑے برآمد کیے ہیں اعلیٰ قتل برآمد کیا ہے اس کی بیوی غائب تھی اس کا کچھ نہیں پتا تھا تو جناب اس سارے معاملے کے پیچھے یہی شخص ہے جس کا نام کالنز ہے اور یہ تینتیس سال کا ہے اور پچھلے دو سال سے یہ وارداتیں کر رہے اب اس کیس کے پیچھے نا مطلب آپ یہ دیکھیے کینیا میں یہ کیس اس وقت سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ کا کیس چل رہا ہے اور وہ کیس اس لیے ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہا ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کینیا کی پولیس نا سب سے زیادہ ہٹ حرام پولیس ہے مطلب ہٹ حرامی کی نا ایک الگ ہی لیول ہے ان کا مطلب آپ ان کو پیسے دیں تو وہ اجرتی قاتل کے طور پر کسی کو بھی جا کے قتل کر دیں مطلب کینیا اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے افلاس بہت زیادہ ہے تنگدستی بہت زیادہ ہے تو وہ جو اس طرح کے کام کر رہے تو انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کو بیالیس لاشیں نہیں ملیں آپ کے اس پولیس اسٹیشن کے سو میٹر کے فاصلے پر نو لاشیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو نہیں پتا چلا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کون پھینک کے چلا گیا کب پھینک کے چلا گیا لیکن آپ نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور وہ بھی اس واقعے کے ٹھیک دو یا تین دن کے بعد اتنی آپ نے پھڑتی کیسے دکھا دی ابھی اپنی نوعیت کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے میری کوشش ہوگی کہ اس کی جو بھی اپڈیٹ نکل کر آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا سلمان مرزا کو دیجیے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ شاء آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ